বন্ধুরা এখন আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো সেটি হচ্ছে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট সংখ্যা 3 5 7 অথবা যার সাপেক্ষে আমরা ডিফারেনশিয়েট করছি সে বাদে যদি অন্য কোনো সংখ্যা আমাদের অন্তরীকরণ করতে হয় তার অন্তরক সহগ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটি দেখব তো सपोज আমাদের যদি কখনো এরকম আসে যে এরকম একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা 25 30 10 1 3 5 7 এরকম সংখ্যা যদি আমাদের কখনো আমাদের অন্তরক সহগ নির্ণয় করতে হয় তাহলে কি হবে তাহলে d by dx আমরা সবগুলা কি x এর সাপেক্ষে ফার্স্ট টাকে ডিফারেনশিয়েট করছি x এর সাপেক্ষে যদি আমাদের যে কোনো কনস্ট্যান্ট সংখ্যা सपोज এখানে বলছে 25 25 হোক 10 হোক 20 হোক 5 হোক যাই হোক না কেন যদি x এর সাপেক্ষে আমাদের যে কোনো অঙ্ককে ডিফারেনশিয়েট করতে বলে তাহলে আমরা তার রেজাল্টটা কি দাঁড়াবে তার রেজাল্টটা সব সময় কিন্তু শূন্য হবে কারণ এখানে এই পদটা কিন্তু x বর্জিত ভালো করে খেয়াল করবা শুধু কনস্ট্যান্ট কে যদি আমরা x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি কারণ এখানে কোনো x নাই তো যেহেতু এখানে x নাই তো এটা একটা x এর সাপেক্ষে এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান তো যদি এটা x এর সাপেক্ষে কনস্ট্যান্ট মান হয় তাহলে তার রেজাল্টটা সব সময় কত হবে শূন্য হবে তোমরা একটা সূত্র দেখেছিলা যে d by dx into c c মানে কিন্তু কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্টের ডিফারেন্স হবে x এর সাপেক্ষে যে কোনো কনস্ট্যান্টের আমরা যদি ডিফারেনশিয়েট করি তার রেজাল্টটা কত দাঁড়াবে তার রেজাল্টটা দাঁড়াবে কিন্তু শূন্য তো তেমনি ভাবে আমরা যদি এটা ডিফারেনশিয়েট করি a টু দি পাওয়ার 20 খেয়াল করো d by dx a টু দি পাওয়ার 20 তো এখানে একটু খেয়াল করো x এর সাপেক্ষে আমরা যদি এই পদটার দিকে একটু তাকাই x এর সাপেক্ষে আমরা যদি এই পদটার দিকে তাকাই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু x বর্জিত পদ যদিও এর উপর পাওয়ার আছে কিন্তু এখানে যেহেতু x নাই x এর সাপেক্ষে যেহেতু আমরা ডিফারেনশিয়েট করছি এখানে যেহেতু x নাই সেজন্য রেজাল্টটা কত দাঁড়াবে শূন্য অনেকে ভুল করে আবার তোমরা এই সূত্রে अप्लाई করো না x টু দি পাওয়ার n n x টু দি পাওয়ার n 1 এই ফর্মুলাটা তোমরা अप्लाई করো না কারণ তো অনেকে আবার ভুল করে এরকম করে এই পদের মধ্যে যেহেতু কোনো x নাই তো এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান বা ধ্রুব সংখ্যা যেহেতু ধ্রুব সংখ্যা সেহেতু তার রেজাল্টটা কত আসবে শূন্য আসবে তো এরকম ভাবে আমরা এখানে যাই দেই না কেন d by dx x এর সাপেক্ষে b টু দি পাওয়ার n b টু দি পাওয়ার n এরকম যদি কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট থাকে ভালো করে খেয়াল করবা যে যার সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করছো সেটা কি এখানে আছে কিনা সেটা যদি এখানে না থাকে তাহলে তার রেজাল্টটা দাঁড়াবে সব সময় কত দাঁড়াবে শূন্য দাঁড়াবে তার রেজাল্টটা কিন্তু শূন্য দাঁড়াবে তো যেটাই আমরা কাজ করি এখানে যেমন c টু দি পাওয়ার 8 এটারও রেজাল্ট কিন্তু x এর সাপেক্ষে যদি আমরা করি একটু খেয়াল করো যদি x এর সাপেক্ষে আমরা ডিফারেনশিয়েট করি d বাই dx c টু দি পাওয়ার 8 ভালো করে খেয়াল করবা এর রেজাল্ট কত হবে তোমরা অনেকে ভুল বসত ওই 8 c টু দি পাওয়ার 8 মাইনাস 1 করলে কিন্তু হবে না এটা রেজাল্ট আসবে শূন্য কেন শূন্য আসবে x এর সাপেক্ষে এটা একটা ধ্রুব সংখ্যা কারণ এই পদের মধ্যে কোনো x নাই যেহেতু x নাই তার রেজাল্টটা কি দাঁড়াবে শূন্য দাঁড়াবে এখন আরো কিছু প্রশ্ন আছে সেটা একটু খেয়াল করো যদি এরকম থাকে d by dx 5x টু দি পাওয়ার 8 তাহলে আমরা কি করব এখানে কনস্ট্যান্টও আছে আবার পাওয়ারও আছে কিন্তু এখানে অবশ্যই x আছে ভালো করে খেয়াল করবা এখানে কি আছে x এর সাপেক্ষে x আছে তাহলে তার ডিফারেনশিয়েট ইকুয়াল আমি কি লিখতে পারবো না শূন্য লিখতে পারবো না তখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই 5 টাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে 5 d by dx x to the power 8 মাথায় রাখবা শুধু কনস্ট্যান্ট যদি একা একাই থাকে তার রেজাল্ট কি আসবে শূন্য আসবে আর এর সাথে যদি আমাদের কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট সংখ্যা গুণ থাকে যেমন দেখো x এর সাথে কনস্ট্যান্ট হিসেবে কত গুণ আছে 5 গুণ আছে তাহলে 5 টাকে আলাদা করে বাইরে নিয়ে তখন কিন্তু আর শূন্য হবে না তখন কি হবে 5 আর এটাকে যে আমরা এই যে ফর্মুলাটা দেখেছিলাম যে x to the power 8 টা সামনে আসবে 8x টু দি পাওয়ার 8 মাইনাস 1 হবে ইনটু পাওয়ারের কাজ শেষ আর x কে x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করলে কত আসবে 1 আসবে তখন এটা রেজাল্ট হবে 40x টু দি পাওয়ার 7 তখন এটা কিন্তু রেজাল্ট দাঁড়াবে তো একটা বিষয় মাথায় রাখবা যদি কনস্ট্যান্ট একা একাই থাকে তা সেটা ইকুয়াল আমরা কত লিখব শূন্য লিখব আর যদি কনস্ট্যান্টের সাথে অন্য কিছু x x যুক্ত x যুক্ত যদি পদ থাকে মানে যার সাপেক্ষে তুমি ডিফারেনশিয়েট করছো সেটা যদি থাকে তাহলে অবশ্যই সেই সংখ্যাটাকে তোমাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে তারপরে বাকি পদটাকে কি করতে হবে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে তো পরবর্তীতে দুটো গুণ হয়ে
তার রেজাল্টটা চলে আসবে তো এরকম যদি আমরা আরো দুই একটা উদাহরণ দেখতে পারি তো আমি আর একটা উদাহরণ দেখাই তোমাদের এখানে দেখাই দেখো একটু খেয়াল করো যে বি এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এর ডিফারেন্সিয়েট আমরা কিভাবে করব তো এর ডিফারেন্সিয়েট করব ডি বাই ডি এক্স দিয়ে দিব তো এখন এখানে ভালো করে খেয়াল করবো যে এক্স এর সাপেক্ষে বিটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট একটা মান এক্স এর সাপেক্ষে বিটা কি হচ্ছে বিটা একটা কনস্ট্যান্ট মান তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বিটাকে আমি সামনে নিয়ে আসবো বি ডি বাই ডি এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এরকম আমরা চিন্তা করব তাহলে বিটা একটা কনস্ট্যান্ট মান তাহলে বিটা বি জায়গায় থাকবে আর এক্স টু দি পাওয়ার সেভেনের যে ডিফারেন্সিয়েট সেটা আমরা কিভাবে করব সেভেনটা সামনে আসবে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে পাওয়ারের কাজ শেষ পাওয়ারের কাজ শেষ হলে এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হয় ওয়ান হয় তাহলে এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলাম ওয়ান হয়ে গেল এখন জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করবো এটা সেভেন বি এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এটাই হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের নির্ণয়ে অ্যান্সার হবে তো আসলে আমি তোমাদেরকে এই টিউটোরিয়ালে দেখানোর চেষ্টা করলাম যদি এক্স বর্জিত কোনো পদ থাকে তো এক্সের সাপেক্ষে যার সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতেছি সেটা যদি আমাদের এই পদের মধ্যে না উল্লেখ থাকে তাহলে সেটাই কি মান হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট মান হয়ে যাবে যার রেজাল্টটা কি দাঁড়াবে শূন্য দাঁড়াবে আর যদি তার সঙ্গে এক্সও থাকে আবার কোনো কনস্ট্যান্ট মান যদি গুণও থাকে তাহলে সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা সামনে নিব এবং বাকি পদটুকুর আমরা কি করব ডিফারেন্সিয়েট করব তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই ক্লাসের মাধ্যমে আরও কিছু বেসিক বিষয় সম্পর্কে ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করেছো এরপরও যদি বুঝতে তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয় সেটা অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে